दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स क्लासेस पे ठीक है जैसे कि आप सभी को पता है हमारी सीरीज चल रही है सॉल्यूशन ऑफ अ पाथ फाइंडर इस सीरीज में हमारी आज रिलेशन फंक्शन का लास्ट पार्ट रहेगा आज डेट इज द फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ठीक है जी आप सभी को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा ठीक है अगर आप कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं बस एक करनी आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमने फिफ्टी तक लास्ट वीडियो में देख लिया था 51 से इसमें स्टार्ट करेंगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 वन आज देख पा रहे होंगे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा बोला गया फिफ्टी वन में लेट एस डिनोट ऑल द इंटीजर्स एस में सभी इंटीजर्स हैं एस जो सेट है वो एक इंटीजर्स का है मीन जीरो वन अप टू सोनी ऐसे जा रहा है और माइनस वन अप टू सोनी ऐसे जा रहा है सभी इंटीजर्स है उसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आपसे बोला गया है डिफाइन रिलेशन आर वन एस आर कोई रिलेशन है जो इस एस पे है वो भी कब रिलेशन काम कर रहा है के रिलेशन तब आपके पास काम कर रहा है मेरे बच्चा ए रिलेटेड टू बी तभी कहलाएगा इफ ए कॉमा बी इफ ए बी एस ग्रेटर टू जीरो अब इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि बताइए ये रिलेशन कैसा रहेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव आइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं जरा सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं अगर हम रिफ्लेक्स की बात करें तो मीन्स आप कोई भी नंबर का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए ठीक है आप कोई भी नंबर ले इसमें कंसिडर करें चाहे कोई भी इंटीजर कंसिडर करें आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगी चाहे आप पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आने आएगी मेरे बच्चा चाहे आप नेगेटिव वाले की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो भी वो पॉजिटिव भी आएगी मीन्स हर कोई एलिमेंट इस एस का अपने आप से जरूर रिलेट होगा जब इसका हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो रहा है तो मीन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया अब बात आती है सिमेट्रिक की अब बात आती है सिमेट्रिक की सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है अगर आपके पास ए और बी आपस में रिलेटेड है तो बी और ए भी रिलेटेड होने चाहिए मैंने कहा कोई भी तभी पॉसिबल है जब ग्रेटर देन जीरो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के आपस में मल्टीप्लाई हो या नेगेटिव नेगेटिव की मैंने कहा अगर एक पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करने से ठीक है जी एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ गया तो आप इन्हें चेंज करने मल्टीप्लाई कर दो मैंने कहा आपने इसको इधर पहुंचा दिया और इसको इधर पहुंचा दिया तो अभी भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहे अभी भी तो मेरे बच्चा पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहे तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा चाहे आप नेगेटिव में ले ले हमने कहा दो नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा आप इसको चेंज कर दे इसको इधर पहुंचा दे और इसको इधर पहुंचा दे तब भी आपके पास आंसर जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा हमें तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होने वाला है आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे डेट इज ट्रांसलेटिव ट्रांसलेटिव रिलेशन होता है आपके पास जिसमें ए कॉमा बी रिलेट हो जाए बी कॉमा सी रिलेट हो जाए तो ए कॉमा सी भी जरूर होना चाहिए ए कॉमा सी भी जरूर होना चाहिए हमने कहा एक पॉजिटिव वाले की मल्टीप्लाई जब पॉजिटिव से करोगे तभी वो पॉजिटिव आएगी ऐसे ही ये वाला साइड लेना जो यहां लिया होगा वही यहां लेना पड़ेगा तो यहां पॉजिटिव लिया है तो यहां भी पॉजिटिव ही लेंगे ये तो भी पॉसिबल है तो ये भी आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा अगर ये दोनों रिलेट है तो इस पॉजिटिव की और साथ ही साथ इस वाले पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो मेरा बच्चा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा हमें जी आपके पास ट्रांसलेटिव भी हो जाएगा चाहे आप इसको नेगेटिव में भी इसी तरीके से समझ सकते हैं तो मैं ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसलेटिव भी हो गया द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांसलेटिव रिलेशन इज अक्वेलेंस रिलेशन तो ये मेरे बच्चा आपका रिलेशन क्या हो गया इक्वेलेंस रिलेशन हो गया जो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपके पास ऑप्शन नंबर C, that is the C is your answer. तो C मेरे बच्चा आपका आंसर हो जाता है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू पे
देखेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू बोले गए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फिफ्टी टू में कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए और बी आपको कोई दो साइड दे रखे हम देख पा रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा ए सेट किया मैंने यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और आपके पास बी कोई सेट है जिसमें आपको दे रखा है पी क्यू आर इस तरीके से आपसे बोला गया है इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उसमें रिलेशन बना के दे रखे हैं चार रिलेशन आपको बना के गेवन है इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द अवर रिलेशन आर नॉट फंक्शन इनमें से कौन से फंक्शन नहीं है तो मेरा बच्चा सिंपल सा सिचुएशन होती है वही रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं वही रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ जाए ठीक है डेफिनेशन वाइज तो ये और ऑर्डर्ड पेयर में उसे हम देखें तो मीन्स जो पहले वाला है एलिमेंट वो रिपीट नहीं होना चाहिए और ठीक है पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में आते हों तो ही वो फंक्शन कहलाता है तो आइए देखते हैं इसको पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन गिवन है आपको u कॉमा पी वी कॉमा पी डब्ल्यू कॉमा पी एक्स कॉमा क्यू y कॉमा क्यू और आपका z कॉमा क्यू आप देखिए पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं क्या कितने u v w x y z u v w x y z सारे आ रहे हैं कोई ऑर्डर्ड पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ तो मीन ये तो आपका फंक्शन है ठीक है सेकंड वाले पे आ जाते हैं सेकंड वाले पे सेकंड में ऑप्शन आपको गिवेन है U कॉमा पी वी कॉमा क्यू वी कॉमा क्यू डब्ल्यू कॉमा आर डब्ल्यू कॉमा आर और जेड कॉमा एस इस तरीके से फिर से कंडीशन देखते हैं क्या पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं U आ रहा है V आ रहा है W आ रहा है बट X और Y नहीं आ रहे तो दूसरा अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो दूसरी कंडीशन हमें देखने की नीड नहीं होती तो मैं ये वाला आपका फंक्शन नहीं है मेरे बच्चा थर्ड पे मूव करते हैं थर्ड में बोला गया है आपसे आपको सेट के मैंने u कॉमा एस वी कॉमा आर वी कॉमा आर डब्ल्यू कॉमा क्यू डब्ल्यू कॉमा क्यू u कॉमा पी वी कॉमा क्यू एंड जेड कॉमा क्यू सबसे पहले हम देखते हैं सारे एलिमेंट आ रहे नहीं आ रहे फिर देखें किसी का रिपीटेशन तो नहीं है यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू सारे भी नहीं आ रहे और आप देखें तो रिपीटेशन भी हो गया यू यहां भी आया और यहां भी आया तो मेरे दोनों कंडीशन ही फेल हो गई तो मेरे सी वाला भी आपके पास फंक्शन नहीं है फोर्थ वाले को देख लेते हैं फोर्थ वाले को फोर्थ वाला आप देखें तो आपको रिलेशन के मैंने यू कॉमा क्यू v कॉमा पी डब्ल्यू कॉमा एस एक्स कॉमा आर एक्स कॉमा आर वाई कॉमा क्यू वाई कॉमा क्यू एंड जेड कॉमा एस इस तरीके से आप इसमें देखें तो ये फंक्शन है या नहीं है पहले से सारे एलिमेंट आ रहे नहीं आ रहे u v w x y z आ रहे हैं कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रही तो मैं इस आपका फंक्शन है तो कौन कौन से फंक्शन नहीं है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एंड सेकंड बी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ सी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड तो सेकंड और थर्ड ही नहीं है तो सी इज योर आंसर तो सी मेरे बच्चा आपका आंसर हो जाता है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पे मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री में बोला गया है लेट एन डिनोर द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ठीक है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव वाले नहीं है सारे पॉजिटिव वाले हैं जिसमें जीरो भी है ठीक है कहीं लिखा हो पॉजिटिव तो मीन वन से नॉन नेगेटिव वाला उसमें जीरो भी होता है तो आपसे बोला गया है 
एंड डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड जेड डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और जेड डिनोट करता है सभी इंटीजर्स को आपको यहां पे दे रखा है मेरे बच्चा फंक्शन जो मैथ पढ़ रहा है वो जेड से एन तक मीन इंटीजर से नेचुरल नंबर की तरफ डिनोट कर रहा है जहां पे फंक्शन क्या काम कर रहा है एफ एक्स इक्व टू मॉड एक्स आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं ग्राफ से भी और उसको मैपिंग से भी मैंने दोनों तरीके आपको सिखाए हुए अगर आप इसका ग्राफ बनाए अगर इसका आप ग्राफ बनाए तो मॉडल का ग्राफ हमेशा वी ग्राफ बनता है मेरे बच्चा इस तरीके से मॉडल का ग्राफ हमेशा वी ग्राफ बनता है ठीक है अब उसने क्या बोला है कि यहां पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर ठीक है पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही है आपके पास तो आपसे बोला गया है देन फंक्शन ये जो है फंक्शन कौन सा फंक्शन है जिसमें आपको ऑप्शन गिवन है वन वन बट नॉट ऑन टू मिस बेसिकली आपको क्या चेक करना है वन वन और ऑन टू के बारे में चेक करना है मेरे बच्चा ठीक है वन वन और ऑन टू के बारे में तो पहले वन वन को देखते हैं वन वन के लिए मैं सिंपल बताया था आप एक हॉर्जेंटल लाइन बनाए अगर वो कहीं दो जगह काट जाती है ठीक है तो वो आपके पास नहीं होता तो मेज दो जगह कट कर गई तो ये वन वन तो नहीं है ये आपके पास वन वन तो नहीं है अब बात आती है ऑन टू की ऑन टू का मतलब जो वाई वाली वैल्यू हो सारी कवर हो रही हो आप देखो वाई की मैपिंग क्या है यहां ये जो लिखा होता है ये एक्स की मैपिंग होती है यहां ने लिखा था वाई की मैपिंग वाई मतलब क्या है नॉन नेगेटिव एन का मतलब क्या बताया था उसने नॉन नेगेटिव एंटीजर्स मीन ये वाले नंबर लाइन तो यही तो पूरी कवर हो रही है ये कवर नहीं हो रही और इसकी दिया भी नहीं है तो मेन से आपके पास फंक्शन ऑन टू है ठीक है फंक्शन ऑन टू है तो वन वन भी है और ऑन टू भी है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता है मेरे बच्चा डेट इज दॉन टू बट नॉट वन 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 नहीं है और ऑन टू आपके पास है डेट इज द ऑप्शन बी तो बी आपके पास ऑप्शन हो जाता है मेरे बच्चा वन वन नहीं है सिर्फ ऑन टू है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पे देखिए फिफ्टी फोर में क्या बोला है ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग थ्री एलिमेंट्स इन कॉमन जिसमें ए और बी में तीन एलिमेंट्स कॉमन है ठीक है मैं उसके इंटरसेक्शन दे रखा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको गेवन है थ्री एन ए आपको गेवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइव गेवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपको फोर गेवन है अब आपसे पूछा है देन व्हाट इज एन ए क्रॉस बी एन ए क्रॉस बी क्या होगा उसमें कॉमन नंबर को यूज ही नहीं होता सिंपल किसी भी कार्टेजियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो सिंपल भी कार्टेजिलिटी को आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दे मेरे बच्चा सिंपल भी कार्टेजिलिटी को क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे दैट इज द फाइव इंटू फोर डेट वुड बी आर ट्वेंटी ट्वेंटी इज आंसर ऑप्शन मैच करें तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन डेट इज द ऑप्शन डी तो डी आपका आंसर हो जाता है मेरे बच्चा चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव पे फिफ्टी फाइव पे बोला गया फिफ्टी फाइव में एफ एक्स कोई फंक्शन है एफ एक्स वुड बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दूसरा कोई फंक्शन है जी एक्स जी एक्स वुड बी इक्वल टू सी एक्स प्लस बी ऐसे आपसे बोला गया है सच डेट आपको एक दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स जो है वो बराबर रहेगा जी ऑफ एफ एक्स के ये दोनों बराबर रहेंगे तो आपसे वो पूछना चाह रहा है ये कब बराबर रहेंगे ठीक है ये आपके पास कब बराबर रहेंगे ठीक है एफ सी और जी ए मैं इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी तो वैल्यू रखने के लिए पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी वैल्यू रखने के लिए हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आइए एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं हम एफ ऑफ जी एक्स मैं कंपोजिशन हो रहा है एफ ऑफ जी एक्स निकाले तो एफ फंक्शन के अंदर आपको जी रखना है जी की वैल्यू क्या है सी एक्स प्लस बी इसको आप एफ के अंदर रखेंगे एफ में इसके अंदर ए एक्स की जगह सी एक्स 
प्लस बी प्लस बी तो ये हो गया ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी ये एफ ऑफ जी एक्स आ गया अब निकालेंगे हम जी ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो जी के अंदर आप एफ एक्स रखेंगे एफ एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी जी को आप रखेंगे ए एक्स प्लस बी को आप रखेंगे जी के अंदर मीन सी ए एक्स प्लस बी प्लस डी आगे सॉल्व करें तो ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी ठीक है जी ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी ये आपके पास आ गया ठीक है जी अब आपसे बोला गया है ये किसके लिए वैलिड रहेगा ये आपको ऑप्शन किसके लिए वैलिड रहेगा मैं जो आपको यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन हम रख रख के देखेंगे किसके लिए ये मेरा बच्चा आने वाला है किसके लिए मेरा बच्चा ये आपके पास आने वाला है चलिए अब रख के देखते हैं इसमें ठीक है जी अब इसमें आप इसको रख के देखते हैं देखो मैं इनको इक्वेट कर देते हैं ठीक है तो इसमें बोला है इक्वेट है इक्वेट करें अगर इसको हम तो आपके पास सो so, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी बराबर रहा ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी यहां पे ए सी एक्स से ए सी एक्स तो पट गए यहां से क्या आया ए डी प्लस बी वुड बी इक्वल टू बी सी प्लस डी बी सी प्लस डी अब आपको ये देखना है ये किसके लिए बराबर आ रहा है ठीक है अब ऑप्शन देखो ऑप्शन में मैच करता हूं मैं अगर आपको पहला ऑप्शन गेवन है मेरे बच्चा एफ सी जी ए ऑप्शन देखेगा आप ए ऑप्शन गेवन है एफ सी वुड बी क्वस्ट टू आ जी ए क्या इसकी वजह से एफ सी और जी ए बराबर है एफ सी देखो एफ सी आप यहां तो ए सी प्लस बी बनेगा यहां तो ए डी बन रहा है तो डी सी से तो कोई बदलाव नहीं तो हम पहली बात तो मैं बता गई कि हमें यहां डी वाला ऑप्शन चाहिएगा यहां इसके साथ डी वाला आएगा और इसके साथ आप देखो सी यहां बी वाला आएगा यहां बी वाला एक डी वाला और एक यहां बी वाला अब डायरेक्ट ही उठा लेता हूं देख लेते हैं एफ डी और जी बी कौन से मारे हैं तो एफ डी और जी बी कौन से मारे हैं मेरे बच्चा ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन डी में क्या गया मैंने एफ डी एंड जी बी तो डी इज योर आंसर डी आपका मेरा बच्चा आंसर हो जाता है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स पे देखिए फिफ्टी सिक्स में बोला गया है द फंक्शन एफ एन टू एन एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन है कोई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ ठीक है जी मैपिंग उसकी जिसमें एफ एक्स जो है वो टू एक्स प्लस थ्री दे रखा है एफ एक्स जो है आपके पास टू एक्स प्लस थ्री दे रखा है तो अब आपसे पूछा है बताइए कैसा होगा इंजेक्टिव सर्जेक्टिव इंजेक्टिव का मतलब होता है मेरा बच्चा वन वन सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू तो वन वन और ऑन टू चेक करना है देखो इसके लिए सिंपल सा तरीका है आप इसमें क्या कर ले एक तो मैपिंग से कर ले मैपिंग से मतलब यहां पे क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आगे भी जा रहा होगा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू सो जब आप वन रखेंगे यहां पे जैसे वन रखेंगे तो टू वन या टू टू प्लस थ्री फाइव वन रखने पर फाइव आया टू रखेंगे तो टू टू जा फोर फोर प्लस थ्री सेवन टू के लिए सेवन आया थ्री आप रखे टू थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन हो गया आपके पास तो मैं ऐसे आप देखें एक एलिमेंट से एक से कनेक्ट हो रहा है एक से ज्यादा से नहीं हो रहा तो मैं ये वन वन तो है ये आपके पास वन वन तो है मैं इंजेक्टिव तो है बट अगर आप नोटिस करें ये वाले एलिमेंट बच गए तो ये तो किसी कनेक्ट होंगे नहीं और बीच बीच में ऐसे भी बसते जा रहे हैं यहां पर आपके पास ठीक है मिस ये भी कनेक्ट नहीं होने वाले ये भी कनेक्ट नहीं होने वाले तो मिस क्या है ऑन टू फंक्शन नहीं है वन वन है तो मिस इंजेक्टिव है 
इंजेक्टिव है और आपके पास सब्जेक्टिव नहीं है ऑप्शन मैच कर लेते हैं मेरे बच्चा ऑप्शन मैच आप करें तो इसमें ऑप्शन बनता है कि इंजेक्टिव है बट नॉट सब्जेक्टिव दैट इज द ऑप्शन बी तो बी आपका आंसर हो जाता है मेरे बच्चा ऑप्शन बी चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन पे फिफ्टी सेवन पे देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन की अगर हम बात करें फिफ्टी सेवन में बोला गया है मेरे बच्चा द रिलेशन एस इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स की बात चल रही है मीन्स जेड की बात चल रही है इंटीजर्स पे ठीक है जी एस एक्स रिलेटेड टू वाई एस का मतलब रिलेशन एक्स इज रिलेटेड टू वाई एफ एक्स डिवाइड इंटीजर वाई कि x क्या करे डिवाइड करे इंटीजर ऑफ y को डिवाइड कर लग कि रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए सबसे पहले रिलेशन का वही पूछा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव तो पहले रिफ्लेक्सिव ही चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कि हर एक एलिमेंट अपने आप से लेट हो जाए तो आप कोई भी इंटीजर ले लें वन ले लें और वन भी ले लें तो वन वन को भी डिवाइड करेगा वन वन को भी डिवाइड करेगा ठीक है टू टू को डिवाइड करेगा मीन हर एक इंटीजर अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है तो मीन रिफ्लेक्सिव तो है अब बात आ जाती है सिमेट्रिक की सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन जिसमें ए डिवाइड करे बी को ए डिवाइड करे बी को मीन एक्स डिवाइड करे वाई को तो उसका उल्टा वाई भी डिवाइड करो एक्स को ठीक है तो देख लेते हैं भाई मैंने कहा कि आपके पास कोई टू है वो सिक्स को डिवाइड कर रहा है बिल्कुल डिवाइड कर रहा है बट इसका आप उल्टा लो सिक्स ठीक है क्या सिक्स टू को डिवाइड करेगा बिल्कुल नहीं करेगा तो मीन्स ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला अब बात आ जाती है किसकी ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव की ट्रांजेटिव रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें ए बी है बी सी है तो ए सी भी जरूर हो ए बी है बी सी है तो ए सी भी जरूर हो मैं लिखू अगर टू कॉमा सिक्स को अगर डिवाइड कर रहा है सिक्स अगर ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा है तो ये टू बिल्कुल ट्वेल्व को करेगा ही करेगा ये टू बिल्कुल ट्वेल्व को करेगा ही करेगा तो मैं ये रिलेशन आपके पास ट्रांजेटिव भी होगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजेटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है ऑप्शन देख लेते कौन सा एस इज ओनली सिमेट्रिक एंड ट्रांसलेटिव डेट इज द ऑप्शन डी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है मेरे बच्चा ध्यान से मिस्टेक हो गया मेरे बच्चा जो मैंने रिफ्लेक्सिव और ट्रांसलेटिव जो ऑप्शन लिखा है मेरे बच्चा वो लिखा है किसमें सी में ठीक है वो मैंने डी लिख दिया डेट इज द ऑप्शन सी तो सी आपके पास का आंसर है ठीक है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 58 से 58 से लेके 60 तक एक ही तरह के क्वेश्चन है मतलब एक ही चीज से रेट दे रखे हैं तो देखेगा मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 58 58 एट टू सिक्सटी एक ही चीज दे रखी है एक ही इस्तेमाल करना है इसमें 58 को हम डिस्कस कर रहे हैं पहले बोला गया 58 एट टू सिक्सटी में रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल एंड आंसर दिस क्वेश्चन गेवन बोलू कंसिडर द फंक्शन एफ 58 से लेकर सक्सी तक आपको फंक्शन जो लेना है वो ये लेना है एफ एक्स वुड बी इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन तो आपसे बोला गया फिफ्टी एट में वॉट इज द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे आपसे मेरे बच्चा पूछ रहा है इसकी वैल्यू f x प्लस वन एफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे बच्चा तो देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं जरा सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा सो एफ एक्स प्लस वन एफ एक्स माइनस वन गुड बेस्ट टू आ एक्स 
माइनस वन प्लस वन ये हो जाएगा आपके पास ठीक है जी एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस वन इसको सॉल्व करेंगे हम एल्सियम लेके एल्सियम ले लेते हैं मेरे बच्चा एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन काटा पीटी बचाते हैं इसमें ज्यादा ठीक है तलवारें चलवाते हैं माइनस वन से प्लस वन कट गया यहां पे एक्स से ये माइनस एक्स कट गया एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया तो बचा कौन एक्स प्लस एक्स टू एक्स टू एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस टू टू से टू कट गए तो इसकी वैल्यू आई मेरे बच्चा माइनस एक्स हमें तो इन दोनों की वैल्यू बतानी थी तो यहां से आप देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन और एफ एक्स माइनस वन की वैल्यू माइनस एक्स आई है ठीक है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चा कितनी ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू आ जीरो ऑप्शन देख लेते हैं मेरे बच्चा कौन सा मैच करता है ऑप्शन देख लेते हैं मेरे बच्चा कौन सा मैच करता है डेट इज द फिफ्टी एट का ए ऑप्शन फिफ्टी एट का मेरे बच्चा ए ऑप्शन चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे देखिए ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है मेरे बच्चा कुकी ये आपके पास कई सारे पार्ट है इसमें कनेक्टेड तो इसमें ये वाली वैल्यू जो है ना आपकी जो फर्स्ट पार्ट बनाई है ये और भी यूज हो सकती है तो इसलिए हम इस वजह को भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू आपके पास अगर कहीं पूछी है एफ एक्स की जन्म में तो वो रहेगी एफ एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स इसको भी हमने लिख के रख लिया है हो गई तो ठीक है नहीं तो नहीं होगी ठीक है नेगेटिव आप कहेंगे तो नेगेटिव मैंने यहां पर नीचे एडजस्ट कर दिया चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे फिफ्टी नाइन पे फिफ्टी नाइन पे देखेगा अगर आप फिफ्टी नाइन में देखें तो बोला गया है एफ ऑफ टू एक्स की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ टू एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है इसकी और आप ऑप्शन देखें तो सारे एफ एक्स की टर्म में गिवन है तो हमें अगर बाई चांस एफ एक्स की नहीं आया तो एफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा देखिए इधर कैसे एफ ऑफ टू एक्स निकालना तो इसलिए टू एक्स रख दूंगा मैं यहां पे एफ ऑफ टू एक्स वुड बी वोट टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अगर आप नोटिस करें तो इसमें एक्स आ रहा है एफ एक्स नहीं आ रहा बट जो सारे ऑप्शन है वो एफ एक्स में है तो इसीलिए मैंने आपसे एक्स की वैल्यू यहां पर निकलवा के रख पाई थी देखिए इस वाले एक्स की वजह से एफ एक्स रख दूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन वन माइनस एफ एक्स माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ एक्स माइनस सॉरी प्लस वन सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे बच्चे को सिंप्लीफाई कर ऐसे लेना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस टू माइनस वन माइनस एफ एक्स इस तरीके से वन माइनस एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस टू प्लस वन माइनस एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स से वन माइनस एफ एक्स कर दिया सिंप्लीफाई करते हैं ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस टू माइनस वन प्लस एफ एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स टू प्लस वन थ्री हो गए थ्री माइनस एफ एक्स सॉल्व आउट कर लेता हूं टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स थ्री एफ एक्स टू में से बन गए वन आ गए टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स एफ एक्स प्लस थ्री आ गए ऑप्शन देख लेते हैं मेरे बच्चे कौन सा मैच हो रहा है रिलेटेड दैट इज द थ्राइस ऑफ एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस थ्री दैट इज द ऑप्शन सी आपका सी ऑप्शन मैच हो जा रहा है मेरे बच्चा चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे डेट इज द क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे
क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे तो देखिए सिक्सटी में बोला गया है आपको एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है इसका क्वेश्चन ऑफ फंक्शन करना है एफ एक्स के अंदर उठा के एफ एक्स ही रखना है एफ एक्स के अंदर उठा के एफ एक्स ही रखना है देखो जरा एफ के अंदर एफ एक्स रखना है एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इसको उठा के फिर से एफ में रखना है तो जहां जहां भी एक्स आरा वहां रखा जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स की जगह फिर से ये रखा जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस वन ठीक है जी सॉल्व आउट करें एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया एक्स से एक्स कट गया माइनस वन से प्लस वन कट गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस एक्स टू एक्स ठीक है जी तो यहां पे आपको बस ये मैंने लगा टू से टू कट गया मीन्स वन अपॉन माइनस एक्स वन अपॉन माइनस एक्स अगर आप देखें तो यहां जब हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट तो माइनस एक्स की वैल्यू ये थी माइनस एक्स की वैल्यू ये थी एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन तो यहां आपको बाद रखा है वन अपॉन माइनस ठीक है तो इसको आप थोड़ा चेंज करें इसको आप थोड़ा चेंज करें तो वन अपॉन एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन तो ये फ्लिप कर जाएगा फ्लिप कर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना एफ एक्स ठीक है जी इस तरीके से अगर एफ एक्स में दे रखा होता यहां पे शायद आंसर इन्होंने जो दे रखा है मेरे बच्चा वो किस में दे रखा है सिंपल ही दे रखा है इसकी नीड ही नहीं पड़ रही मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने में लग गया था तो ये आपके पास माइनस वन अपॉन एक्स आंसर आ गया इसका ठीक है जी तो माइनस वन अपॉन एक्स इसका आंसर आ गया तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाता है मेरे बच्चा ऑप्शन सी तो सी इज योर आंसर चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन आप लोग स्क्रीन पे आ रहा होगा बोला गया सिक्सटी वन में एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं एक्स वाई जेड एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं एक्स वाई जेड दूसरा बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस इस तरीके से अब आपसे बोला गया वॉट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंग रिलेशन फ्रॉम बी टू ए नंबर ऑफ रिलेशन बताने कहा से बी टू ए तक ठीक है आप नोटिस करें जब एलिमेंट डिस्टिंग है तो नंबर ऑफ रिलेशन डिस्टिंग भी बनेंगे नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है टू की पावर एम एन टू की पावर एम एन ठीक है जी एम जो पहले सेट के एलिमेंट एन जो दूसरे सेट के एलिमेंट तो टू की पावर पहले सेट के एलिमेंट बी टू एलिवेशन बनाना है तो टू वन टू थ्री फोर फोर इन टू आ वन टू थ्री फोर थ्री जो ट्वेल्व तो मेरे हो गया टू की पावर टेन हो गया 2 की पावर 10 को अगर आप सॉल्व करेंगे मेरे बच्चा तो ये आएगा आपके पास 40 ठीक है जी 2 की पावर 10 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 4096 आएगा 4096 बात ठीक है जी चलिए जी देट इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए मेरे बच्चा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 62. बोला गया सिक्सटी टू में लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन अ सिटी एक्स जो सेट है वो उनका है जो किसी शहर में सभी लोग रह रहे हैं लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन अ सिटी ठीक है पर्सन एक्स को मोबाइल इन एक्स ठीक है एक्स कॉम वाई किसी अगर एक्स से लिए जाते हैं आर सेट टू बी रिलेटेड एज एक्स लेस देन वाई ठीक है एक्स जो है वो लेस देन वाई है और क्या मतलब इसका उसने बताया है कि इफ वाई एटलीस्ट फाइव ईयर ओल्डर देन एक्स ये जो वाई है ना ये कम से कम पांच साल बड़ा है कम से कम पांच साल बड़ा है ये उसने बोला है लैंग्वेज में वाई जो है वो पांच साल बड़ा है कम से कम अब उसने बोला है फॉलोइंग इज करेक्ट 
रिलेशन ही पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव देखेगा रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन जो हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट हो जाए मैंने कहा दो पर, कोई पर्सन सेलेक्ट किया तुमने राम कोई पर्सन सेलेक्ट किया तुमने कोई राम ठीक है क्या कोई राम अपने आप से पांच साल बड़ा हो सकता है क्या कोई राम अपने आप से पांच साल बड़ा हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता तो मैं रिफ्लेक्सिव तो है नहीं ठीक है अब बात आ जाती है सिमेट्रिक की अब बात आ जाती है सिमेट्रिक की मैंने कहा आपने दो परसेंट सेलेक्ट किया एक राम और एक श्याम जिसमें श्याम जो है वो एक्स से मतलब राम से पांच साल बड़ा है बिल्कुल सही है तो ये बात ट्रू है जब ये पहले ही पांच साल बड़ा है ठीक है क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या अगली बार जो शाम है वो राम से पांच साल छोटा हो जाएगा बिल्कुल नहीं हो सकता तो वो एक बार पांच साल बड़ा हो चुका तो वो हो ही गया तो मेस ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा अब बात आ जाती है किसकी ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव की तो देखिए जरा ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन जिसमें अगर ए कॉमा बी है बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होने चाहिए मैंने कहा राम श्याम से पांच साल छोटा है श्याम श्याम मोहन से पांच साल छोटा है ठीक है तो राम जो है वो मोहन से कितना दस साल छोटा हुआ और सुन बोला था कम से कम पांच साल बड़ा होना चाहिए तो दस साल बड़ा हो गया तो मैं इस राम और मोहन राम और मोहन मेरे बच्चा आपके पास रिलेशन में आ रहे हैं ये आपके पास रिलेशन में आ रहे हैं तो मैं इस ये रिलेशन सिर्फ आपके पास ट्रांसिटिव हुआ सिर्फ ट्रांसिटिव तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है दैट इज द रिलेशन इज ट्रांसिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक ये सिर्फ ट्रांसिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है और ना सिमेट्रिक है तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया इसका एट इज दी इज योर आंसर चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पे देखिए जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री बोला गया सिक्सटी थ्री में फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर लेट एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो ये है एक्स अपॉन मॉड एक्स अगर मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है मेरे बच्चे तो सिग्नल फंक्शन होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको जिसकी रेंज वन और माइनस वन आती है ठीक है तो ये एक्स अपॉन मॉड एक्स जो है तो ये भी उसी तरीके से होता है मॉड का सिंपल सा क्राइटेरिया क्या एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में हमने कहा जब नेगेटिव में खुला तो ऐसे जब पॉजिटिव में खुला तो ऐसे यहां कट के कितना आएगा माइनस वन यहां कट के कितना आएगा पॉजिटिव वन तो आपसे क्या बोला द रेंज ऑफ एफ एस तो रेंज ऑफ एफ से क्या है सिर्फ दो ही एलिमेंट आए क्योंकि नंबर दे रखे हैं अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज ऑप्शन सी तो सी आपके पास मेरा अच्छा मेरे बच्चा इसका आंसर हो गया सिक्सटी थ्री का सी चलिए मूव कर दे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर में सिक्सटी फोर में बोला गया है एफ एक्स जो है वो ये है एफ एक्स इक्व टू लॉग बेस ई वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स जी एक्स आपके पास ये है जी एक्स वुड बे इक्व टू थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अब आपसे बोला गया है कि जी ओ एफ टी जो है वो जी ऑफ एफ टी के बराबर वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात बोली है तो आपसे बोला गया जी ओ एफ निकाल के ले आओ जी ओ एफ निकाल के ले आओ वो भी किस पे ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन पे तो पहले मैं एफ निकाल लू ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन पे और फिर उल्टा कर रख दू किसमें जी में फिर उसे टाइम रख दूंगा मेरे बच्चा किसमें जी में तो देखिएगा जरा एफ ऑफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन ध्यान रखा मैं लॉ बेस ई वन प्लस एक्स की जगह ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन 
इस तरीके से अपॉन वन माइनस अब हमने फिर से रखा एक्स लिया कितना ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन ठीक है ब्रैकेट में रखना पड़ेगा नेगेटिव है इस तरीके से ठीक है ये रख दिया हमने सॉल्व आउट कर लूंगा अगर इसको लॉग बेस ई ई प्लस वन प्लस ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन इसे सॉल्व करें ऐसे ले लेते हैं ई प्लस वन माइनस ई प्लस वन अपॉन ई प्लस वन सॉल्व आउट कर लेते हैं ई प्लस वन से ई प्लस वन कट गए प्लस वन से माइनस वन कट गए प्लस ई से माइनस ई कट गए तो योग लॉ बेस ई ई प्लस ई टू ई वन प्लस वन टू टू से टू कट गए लॉ बेस ई ई तो बेस ये वैल्यू बना गई ये बना गई तो हमें जी में उठाकर रखना है तो आपके पास देखिएगा जी ऑफ एफ ठीक है जी तो जी ओ एफ ऑफ ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये तो वन आई क्या है आपके पास ठीक है ये उठाकर हमें रखना है जी एट वन पे वैल्यू निकालनी है हमें जी एट वन पे तो जी एट वन पे मैं वन रख दे रहा हूं मैं इसको थ्री इंटू वन प्लस वन का क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर थ्री प्लस वन अपॉन वन प्लस थ्री डेट इज द फोर अपॉन फोर डेट इज वन इज योर आंसर तो वन मेरे बच्चे इसका आंसर हो गया ऑप्शन मैच कर लेते हैं कौन सा डेट इज द ऑप्शन बी तो बी इज योर आंसर माई चाइल्ड चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव पे देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव बोला गया सिक्सटी फाइव में कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन गेम फंक्शन दे रखे हैं आपको एफ एक्स इक्व टू एक्स क्यूब एफ एक्स इक्व टू आर साइन एक्स और आपका एफ एक्स इक्व टू ई की पावर एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स डिफाइन ऑन देयर रेंज कौन सा फंक्शन है इनकी रेंज पे तो रेंज बोल दिया तो मेज वो ऑन टू तो है ही ठीक है अपनी रेंज में बस इनका वन वन चेक कर लेते हैं एक्स क्यू पर जो ग्राफ होता है एक्स क्यू जो ग्राफ होता है मेरा बच्चा वही होता है एफ एक्स एक टू एक्स क्यू का वन वन चेक करने का सिंपल तरीका हॉर्जेंटल कर ड्रॉ करें अगर एक ही पॉइंट में टच करता तो वन वन है तो मेज ये तो है ये वन वन तो है और उसने बोल दिया रेंज में तो ऑन टू अपने आप ही हो गया इनवर्स फंक्शन वही फंक्शन होते हैं मेरे बच्चा जो वन वन और ऑन टू होते हैं वो इनवर्स भी होते हैं और बाजेक्टिव भी होते हैं याद रखेगा तो उसने बोल दिया था रेंज में इसमें तो ऑन टू तो होंगे ही होंगे अब बस बस वन वन की आ गई थी तो इसलिए वन वन हो गए ठीक है दूसरा एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स साइन एक्स अगर आप बनता इस तरीके से इस तरीके से सोनो सीनो सोडियल कर बोलते हैं उसको अब इसको ड्रॉ करेंगे तो हॉल एंडल कर बनाए ये तो बहुत ज्यादा कैक्टर रहा है यहां 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 तो मे ये आपके पास वन वन नहीं है ये मेरा बच्चा आपके पास वन वन नहीं है एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स का ठीक है जी तीसरा एफ एक्स इक्व टू ई की बार एक्सग्राफ ई की बार एक्सर जो ग्राफ बनता है तो उसकी ई की ही मेर, मेर में बनती है ई की इमेज बनाओ तो ऐसे बनता है ऐसे ये है आपके पास एफ एक्स इक्व टू ई की पावर x का फिर साहब हॉलिडर का ड्रॉ करें तो एक ही जगह कट कर रही है एक ही जगह कट कर रही है तो मैं आपके पास वन वन है ये मेरे बच्चा आपके पास वन वन फंक्शन है जब ये आपके पास वन वन है ठीक है तो ये और ये तो वन वन है ऑन टू तो होने थे जब उसकी रेंज में सिर्फ ये नहीं है तो हमारे पास किस किस के इनवर्स है पॉसिबल है तो फर्स्ट का ये फर्स्ट था ये सेकेंड था ये थर्ड था तो फर्स्ट और थर्ड का तो पॉसिबल है सेकेंड का पॉसिबल नहीं तो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड डेट इज ऑप्शन सी सी इज योर आंसर सी मेरे बच्चा इसका आंसर हो जाता है 
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स पे सिक्सटी सिक्स पे बोला गया है जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स जेड कोई सेट है जिसमें इंटीजर्स आपके पास है ठीक है मेंस जीरो वन टू अप टू सॉन माइनस वन माइनस टू अप टू सॉन इस तरीके जेड कोई एक सेट है जिसमें इंटीजर्स है आपके पास वेर ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी डिजल बाय फाइव ए माइनस बी जो है वो डिजल बाय फाइव ए माइनस बी इज डिवेल बाय फाइव आप देख लो अगर आपने यहां पे ये जीरो लिया है ये जीरो लिया है ठीक है तो जीरो आपके साथ इसको साथ लेना पड़ेगा फिर माइन फाइव के साथ अगर आपने वन लिया तो किस साथ लेना पड़ेगा सिक्स के साथ अगर आपने टू लिया तो किस साथ सेवन के साथ ठीक है अगर आपने थ्री लिया तो किस साथ एट के साथ अगर आपने फोर लिया तो मीन नाइन के साथ ठीक है अगर फिर फाइव आप फाइव लेंगे तो साथ टेन के साथ तो अगर आप देखो तो जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है जी एक दो तीन चार पांच फिर यहां पे पांच और पांच वाले आ गए तो यहां पे आपके पास इस तरह से आप देखें तो ये बनता आ रहा है आपके पास रिलेशन उसने क्या क्या बोला है द रिलेशन आर पार्टीशन जेड इंटू फाइव इक्वेलेंट क्लासेस फाइव इक्वेलेंट क्लासेस में वो बढ़ जाता है बिल्कुल ठीक आप देखो तो यहां पे फिर से इसका मल्टीपल आ गया ना फाइव वाला इस तरीके से ठीक है तो उसने क्या किया क्लास को पांच पार्टीशन में डिवाइड कर दिया एक दो तीन चार पांच पांच इक्विवेलेंट क्लासेस में उसने उसको डिवाइड कर दिया एनी टू इक्वेलेंट क्लास आर आइर इक्वल और डिसजॉइंट बिल्कुल आप देखो हर कोई क्लास जो होगी या तो वो इक्वल वाली होगी मतलब इससे वाली होगी या डिसजॉइंट इसका इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होने वाला इसका इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होने वाला ठीक है तो मेरे पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी तो आपका ऑप्शन जो बन जाता है मेरे बच्चा ऑप्शन सी बन जाता है तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट और दूसरा भी चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन पे सिक्सटी पे बोला गया डोमेन निकाल के लेके आओ इसकी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स सिंपल सा कंसेप्ट होता है अंडर रूट के अंदर उसकी जो डोमेन वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए इस बार इक्वल भी नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रही है सो दिस टू बी एग्जिस्ट एक्स माइनस मॉड एक्स वुड बी ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर बड़े होने चाहिए जो भी नंबर आप रखो यहां पे पॉजिटिव होने चाहिए आप देखो जरा जब आप एक्स एक्स यहां पे रखोगे अगर दोनों जगह दोनों जगह पॉजिटिव रख दिए तो बराबर हो जाएगा बराबर नहीं हमें तो क्या चाहिए इक्वल चाहिए हमें क्या चाहिए या तो सर बड़ा चाहिए तो बड़ा कब पॉसिबल है जब आप यहां पर नेगेटिव रखोगे जब आप यहां पर नेगेटिव रखोगे तो इधर उसका अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं ठीक है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रखने तो बराबर आएगा ये तो नेगेटिव रखने पे इस तरह अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव वापस में पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से बड़ा ही होता है तो मिस क्या हुआ हम नेगेटिव रख रहे हैं तो नेगेटिव कहां से स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनेटिव से मैं जीरो से लेके माइनस इन्फिनेटिव तक जीरो भी हम रख नहीं सकते क्योंकि तो जीरो रखोगे तो बराबर आ जाएगा बराबर नहीं तो बड़ा ही चाहिए तो ये इसकी डोमेन हो गई देख लेते हैं कहां बिलोंग कर रहा है दैट इज द ऑप्शन आ जाता है आपके पास मेरे बच्चा ऑप्शन बी सो बी इज योर आंसर मेरे बच्चा चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पे देखिएगा सिक्सटी एट बोला गया है 68 में f और g कोई दो फंक्शन दे रखे हैं जो रियल नंबर से रियल नंबर पे काम करते हैं ठीक है जहां पे एफ एक्स आपको दे रखा है 
एफ एक्स वुड बी इक्वल टू एक्स माइनस थ्री जी एक्स आपको दे रखा है जी एक्स वुड बी इक्व टू एक्स क्यू प्लस फाइव तो आपसे एफ ओ जी का इनवर्स पूछा है एफ ओ जी का इनवर्स पूछा है तो इनवर्स निकालने के लिए एफ ओ जी तो निकल जाए इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं है वाई मानो और उसे एक्स की ट्रम में कन्वर्ट कर दो वाई मानो और उसे एक्स की ट्रम में कन्वर्ट कर दो देखो पहले एफ ओ जी निकालते हैं एफ ओ जी एफ ओ जी निकालने के लिए एफ ऑफ जी हाँ जी एफ ऑफ जी जी वैल्यू कितने आपके पास एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स क्यू प्लस फाइव को डाल कर देंगे इसमें एक्स में एफ के अंदर टू ऑफ एक्स क्यू प्लस फाइव माइनस थ्री टू एक्स क्यू टू फाइव का टेन टेन माइनस थ्री टू एक्स क्यू प्लस सेवन ये एफ ओ जी आ गया मेरे बच्चा हमें तो उसका इनवर्स चाहिए तो वाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाई वुड बी इक्वल टू टू एक्स क्यू प्लस सेवन अब यहां से इसे एक्स के लिए सेपरेट कर दो एक्स की टर्म्स में तो ये हो जाएगा मेरा बच्चा ये वाई माइनस सेवन अपॉन टू इक्व टू एक्स क्यू कहने का मतलब एक्स वुड बी इक्व टू वाई माइनस सेवन अपॉन टू रेस टू दावर वन अपॉन थ्री तो ये एफ इनवर्स ऑफ वाई हो गया इसे आप ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ वाई मीन्स एफ ओ जी इनवर्स ऑफ वाई हो गया वाई माइनस सेवन बाय टू की पावर वन अपॉन थ्री अगर एक्स में दे रखा हो तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो y को x से रिप्लेस कर दो एफ ओ जी इनवर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा x माइनस सेवन अपॉन टू रेज टू दावर वन अपॉइंट थ्री ये तो ऑप्शन हो गया मेरा बच्चा कौन सा डेट इज द ऑप्शन x माइनस सेवन अपॉन टू रेज टू द पावर ऑफ वन बाय थ्री डेट इज द b सो b इज योर आंसर b मेरा बच्चा इसका आंसर हो गया चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन पे सिक्सटी नाइन पे देखिए सिक्सटी नाइन बिल्कुल जैसा अभी हमने एक एज वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है लगभग लेट एक्स विद सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली वहां सिटी बोला था तो सिटी को उसने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन है दिल्ली है लेट एक्स विद सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली द पर्सन ए एंड बी इन एक्स आर सेट टू बी रिलेटेड इफ द डिफरेंस इन देर एज इज एट मोस्ट डिफरेंस जो हो ठीक है डिफरेंस जो हो वो कितना हो एट मोस्ट फाइव ईयर एट मोस्ट फाइव ईयर एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा पांच साल होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कम चलेगा तो अब देखिए द रिलेशन निकाल के लेके आना तो देखिए इधर तो अब आपसे बोला गया है बताइए ज्यादा से ज्यादा पांच साल होना चाहिए तो रिलेशन पूछा है वही रिफ्लेक्शन मेट्रिक और टॉलेट है बात आ जाती है रिफ्लेक्सिव पे रिफ्लेक्सिव पे देखिए रिफ्लेक्सिव कौन होते हैं जो कोई भी आदमी ठीक है जो कोई भी आदमी आपके पास ठीक है क्या हो अपने आप से रिलेट हो जाए कोई भी चीज अगर कोई भी चीज अपने आप से रिलेट हो जाए वो होता है ठीक है अब ध्यान सुनना मैंने कहा यहां एटमोर से ज्यादा से ज्यादा पांच साल उससे कम होना चाहिए पांच साल से कम में जीरो भी एक वैल्यू होती है मेरा बच्चा जीरो मतलब कोई डिफरेंस नहीं कोई डिफरेंस नहीं ठीक है ज्यादा से ज्यादा पांच साल ज्यादा ज्यादा पांच उससे कम कितने सब नंबर तो सबसे उससे एज में अगर बोलोगे तो जीरो ईयर भी एक डिफरेंस रहेगा ठीक है तो भाई मैंने कहा कोई राम है और कोई दूसरा भी राम ही है उन दोनों में आपके पास कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि डिफरेंस जीरो है और उसने बोला था ज्यादा से ज्यादा पांच होना चाहिए उसे तो कम ही है तो मेरे आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है अब बात आती है सिमेट्रिक की अब बात आती है मेरे बच्चा सिमेट्रिक की 
चलिए सिमेट्रिक का मतलब क्या अगर ए कॉमा बी है ठीक है अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए बी होना चाहिए देखिए जरा मैं मैंने कहा राम और ये श्याम इन दोनों के जो बीच का गैप है वो ज्यादा से ज्यादा पांच साल है डिफरेंस 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 का होता है अंतर एक होता है सब्ट्रैक्शन एक होता है डिफरेंस सब्ट्रैक्शन में तो हमेशा जो बोला था वैसे ही नेगेटिव आ जाए डिफरेंस में हमेशा अंतर मैंने कहा राम और शाम की एक का जो अंतर हो जाएगा था पांच साल ही है ठीक है तो शाम और राम जब उल्टे हो जाएंगे शाम और राम जब उल्टे हो जाएंगे तो भी उनका अंतर पांच साल जाएगा था पांच साल ही रहेगा तो वैसे सिमेट्रिक भी हो जाएगा बात आती है ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव 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 रिलेशन वो अगर ए कॉमा बी है बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए ए कॉमा बी है बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए मैंने कहा राम और शाम के बीच का जो अंतर है वो ज्यादा ज्यादा पांच साल होना चाहिए वो ज्यादा ज्यादा पांच साल बिल्कुल ठीक जी और मैंने कहा शाम और मोहन के जो बीच का अंतर होना चाहिए वो भी पांच साल चलो जी आगे पर जब आप राम और मोहन को लेंगे तो उनका अंतर तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहां भी पांच ज्यादा पांच करता था यहां भी ज्यादा पांच करता था तो अब राम और मोहन में ज्यादा हो जाएगा ठीक है अब राम और मोहन में ज्यादा हो जाएगा मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता तो, हूं मैंने कहा राम यहाँ पे दस साल है ठीक है शाम यहाँ पे पंद्रह साल है ऐसे पांच साल के अंदर मैंने कहा यहाँ शाम पंद्रह है ठीक है और मोहन बीस है इस तरीके से मोहन बीस है तो राम और मोहन में जो अंतर आ जाएगा वो दस साल का आ जाएगा राम और मोहन में जो मेरा बच्चा अंतर आ जाएगा वो दस साल का आ जाएगा तो उसमें बोलता ज्यादा ज्यादा पांच उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो डेट्स वाई ये आपके पास ये हुआ ये हुआ बट राम और मोहन रिलेशन में नहीं आएंगे तो मैं ये आपके पास ट्रांजेटिव नहीं हुआ ट्रांजेटिव नहीं हुआ तो ये रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजेटिव नहीं है ऑप्शन मैच कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच बोला मेरे बच्चा दैट इज द ऑप्शन डी सो डी इज योर आंसर डी इज योर आंसर चलिए आगे चलते हैं सेवेंटी पे देखिए सेवेंटी में बोला गया है जी एक्स जी एक्स जो है जी वो वन ऑफ एफ एक्स के बराबर है और बोला गया है एफ एक्स जो है वो एक्स है एफ एक्स जो है वो एक्स है अगर एफ एक्स एक्स है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया जी एक्स वन अपॉन एक्स हो गया जी एक्स कितना हो गया वन अपॉन एक्स तो एफ एक्स एक्स हो गया और जी एक्स वन अपॉन एक्स हो गया अब इसने बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ठीक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे रखा है मेरे बच्चा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे रखा है रख रख के ही देखना पड़ेगा ठीक है देखो पहला ऑप्शन आपके पास ये तीन बार एफ है दो बार जी है फिर एफ एक्स है एफ 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 जी जी एफ एक्स इस तरीके से ठीक है जी तो बंद हो गया एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक टू दो बार जी है दो बार जी है फिर एफ है फिर जी है फिर एफ एक्स है एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो रख रख के देखते हैं जरा थोड़ा टाइम तो लगेगा पर अच्छा पर ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं एफ एक्स ठीक है जी तो जी एफ एक्स निकालने के लिए जी एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स आपके पास कितना है एक्स एफ एक्स है कितना एक्स तो जी के अंदर जब आप इसको एक्स को रखेंगे जी के अंदर जब आप इस एक्स को रखेंगे तो एफ एक्स एक्स है तो ये यहां हो जाएगा वन अपॉन एक्स तो जी एफ एक्स हो गया वन अपॉन एक्स फिर उठ रहे उठा के ऐसे रखेंगे जी 
को उठा के इस वाले फंक्शन को उठा के फिर मैं इस जी के अंदर रखूंगा तो उसकी वैल्यू वन अपॉन एक्स आई इसको उठा के मैं यहां पे रख रहा हूं वन अपॉन एक्स में है ना पर यही करना आपको रखते जाना है ठीक जी जब वन अपॉन एक्स में आई तो फिर से कितना जाएगा यहाँ पे वन अपॉन एक्स किया वन अपॉन एक्स तो ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा अब यहां पर तो हो गया था फिर से जी में रखना है तो जी ऑफ फिर से जी पहले वाला ये लग गया ठीक है जी दूसरे वाला ये लग गया पहले वाला ये हो गया दूसरे वाला ये हो गया अब तीसरा मिस एफ में जाना है एफ में ही जाना है एफ के अंदर कितना वन अपॉन इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आई एफ एक्स तो इसकी वैल्यू तो एफ एक्स की तो एक्स ही है ये हो जाएगा अब ये हो गया तीसरा वाला चौथे वाले पे जाते हैं चौथे वाले पे तो फिर से एफ के अंदर ये मैं यही आ जाएगा अब तो ये क्योंकि एफ तो एक्स ही है वही आ जाएगा इधर से सॉल्व कर लेते हैं अगर इधर से भी ये आया तो है अदरवाइज नहीं है देखो जरा पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जी एफ एक्स को जी एफ एक्स को मैंने जब सॉल्व किया था तो आया था कितना जी एफ एक्स को जब हमने इधर सॉल्व किया तो कितना आया था मेरे बच्चा वन अपॉन एक्स इसको डाला किसके अंदर रखना एफ के अंदर जब एफ के अंदर आप रखोगे ठीक है जी एफ के अंदर आप इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स इसके अंदर जी के अंदर रखनी है जी के अंदर कितनी वन अपॉन एक्स रखनी है तो ये कितना जाएगा वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा कितनी ये हो जाएगा पास कितना एक्स हो जाएगा फिर से उठाएगा इसके अंदर रखनी है जी के अंदर रखनी है ठीक है जी ये हो गया था पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा पहला ये दूसरा या तीसरा या चौथे पैर हूं मैं जी के अंदर उठा के मैं फिर से क्या रखूंगा एक्स तो ये कितना जाएगा वन अपॉन एक्स आप देखो ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है तो मैं पहला ऑप्शन तो नहीं है पहला ऑप्शन तो नहीं है दूसरे में चेक करते हैं दूसरे में चेक करते हैं मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में ठीक है ऑप्शन बी में देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं ठीक है ऑप्शन बी में ठीक है जी ऑप्शन बी में ठीक है तो ऑप्शन बी को वेरीफाई करते हैं तो मैं पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ ऑप्शन बी को वेरीफाई करते हैं ऑप्शन बी तो है या नहीं है देखिएगा ऑप्शन बी गिवन है आपको इस तरीके से दो बार एफ गिवन है तीन बार जी गिवन है दो बार एफ गिवन है तीन बार जी गिवन है ठीक है जी और उसके बाद फिर एफ गिवन है इस तरीके से ठीक है फिर एफ गिवन है एक दो तीन चार पांच पांच बार एक दो तीन चार पांच ये तो बताते हैं दो बार जी की बने एक बार एफ की बने दो बार जी की बने एक बार एफ की बने फिर जी की बने फिर एफ एक्स की बने फिर एफ एक्स की बने फिर से एक दो तीन तीन लगा एक दो तीन देखो जी सॉल्व करता हूं फिर से पहले तो इधर फिर से जी एफ एक्स ही है जी एफ एक्स ही है हमने जी एफ एक्स जब हमने निकाला था तो कितना आ गया था आपके पास जी एफ एक्स वन अपन एक्स ही आ गया था जी एफ एक्स आपके पास कितना आ गया था वन अपन एक्स आ गया था फिर से जी में रखना है ये पहला है दूसरे में आते हैं फिर से जी के अंदर रखना है जी ऑफ वन अपन एक्स निकालोगे तो ये उल्ट का पल्ट हो जाएगा एक्स आ जाएगा फिर तीसरे में जी में रखना है तो जी ऑफ एक्स को जब आप रखोगे तो ये वन अपन एक्स आ जाएगा ठीक है जी तो पहले मैं समझा देते तो डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चा चौथा में मेरा एफ के अंदर एफ के अंदर रखना है एफ वन अपन एक्स आप रखोगे तो ये वन अपन एक्स रहने वाला है फिर से एफ में रखोगे तो वन अपॉन एक्स में तो ये वन अपॉन एक्स ही रहने वाला है आइए इधर से देख लेते हैं पहला ही है तो जब जी ऑफ एफ एक्स आप करोगे जी ऑफ एफ एक्स तो ये आपके पास वन अपॉन एक्स आ जाएगा फिर आप इसके अंदर रखना है एफ के अंदर जब एफ के अंदर रखोगे तो ये का यही आ जाएगा वन अपॉन एक्स अब इसे आप जी के अंदर रखोगे तो ये वन अपॉन एक्स जी वन अपॉन एक्स करोगे तो ये कितना जाएगा आपके पास एक्स आ जाएगा ठीक है अब फिर से जी के अंदर रखोगे आप जी एक्स को तो ये कितना जाएगा वन अपॉन एक्स आ जाएगा तो आप देखो तो इस बार दोनों पहले बराबर आ गए जितना ये है उतना ही ये है तो मीन इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट है सो बी इज योर आंसर बी इज योर आंसर सेवेंटी वन देखिएगा जी बोला गया है एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई बराबर हो गए इसके एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के कोई चीज प्लस में लिखी हो कोई चीज प्लस में लिखते हो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है कौन से फंक्शन के लिए लॉग एरिथमिक फंक्शन के लिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना ठीक है तो यही पूछा उसने 
ए ऑप्शन पॉलिनोम फंक्शन बी ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी एक्सपोनेंशियल डी लोगिक तो किसके लिए लोगिक फंक्शन के लिए डी इज योर आंसर खत्म सिंपल सा क्वेश्चन नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेवेंटी टू सेवेंटी टू देखिएगा सेवेंटी टू बोला गया सेवेंटी टू में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट गिवन है फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्व टू एक्स क्यूब इज वन मन पहला स्टेटमेंट गिवन है कितना एफ एक्स इक्व टू एक्स क्यूब अगर आप एफ एक्स इक्व एक्स क्यूब आप बनाए तो ऐसे ये होता है मेरे बच्चा वन वन चेक करने का तरीका क्या हॉर्डेंटल लाइन बनाओ एक जगह तो वन वन बिल्कुल वन वन है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड एफ एक्स टू एफ बी फॉर ए इक्वस टू बी अगर आप दो फंक्शन एफ और एफ बी ले तो उसमें ए और बी बराबर होंगे बिल्कुल ठीक ठीक है अगर ए और बी दो फंक्शन लेंगे की वैल्यू ठीक है कोई दो वैल्यू लिए हमने तो वो दो वैल्यू बराबर तभी पॉसिबल है जब वो दोनों चीज बराबर रही हो बिल्कुल ठीक जब क्या हो फंक्शन वन वन हो तो यही तो प्रॉपर्टी होती है फंक्शन को वन वन प्रूव करने का एक तरीका तो क्या मैपिंग से कर ले एरो एक से एक मिले ग्राफ से हॉर्डेंटल देख ले नहीं तो एक तरीका आप क्या एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर रखें और सॉल्व करते करते अगर एक्स वन और एक्स टू बराबर आ जाते हैं तो वो वन वन हो जाते हैं तो बस यहाँ पे इसने एक्स वन को ए से रिप्लेस कर दिया और एक्स टू को बी से रिप्लेस कर दिया तो ये लगा ए क्यूब इक्व टू बी क्यूब जब आप इसे क्यूब रूट निकालोगे तो ये बी के बराबर ही आएगा ये बी के बराबर ही आएगा तो बिल्कुल ठीक ये तभी पॉसिबल है जब ये वन वन होता है तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया मेरे बच्चा दैट इज द कौन सा आंसर आया था मेरे बच्चा इसका दैट इज द बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल ठीक ये वन वन है तो ही ये पॉसिबल हुआ दैट इज द ऑप्शन ए सो ए इज योर आंसर चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे सेवेंटी पे <coughs> सेवेंटी थ्री पे सपोज देर इज रिलेशन स्टार बिटवीन द पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से सिर्फ पॉजिटिव नंबर मैं इस तरीके से ठीक है जी पॉजिटिव नंबर मैं कहा से जीरो से लेके इन्फिनिटी तक मैं ऐसे ये वाले नंबर है ठीक है तो एक्स स्टार वाई ये तभी पॉसिबल है जब एक्स लेसर हो या इक्व टू वाई स्क्वायर हो तभी रिलेशन में आएंगे रिलेशन के लिए कंडीशन दे रखी है तो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव देखो तो जरा रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कहा कोई नंबर लिया जो भी नंबर आप लोगे पॉजिटिव ऐसे ही है पॉजिटिव ऐसे क्योंकि उसने पहले कहा नेगेटिव नहीं है जो भी नंबर आप लोगे उसका स्क्वायर ठीक है भाई मैंने कहा ऐसे ले लिया आपने टू कॉमर टू ऐसे तो टू यहां तो टू एड इज और यहां इसमें क्या करना पड़ेगा फोर तो टू जो है वो चार से छोटा ही है ठीक है क्यों पॉजिटिव नंबर ले जा रहे हैं या तो बराबर रहेगा या उससे छोटा रहेगा तो मैं इस ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है अब बात आ जाती है किसकी सिमेट्रिक की ठीक है जी बात आ जाती है मेरे बच्चे किसकी सिमेट्रिक की सिमेट्रिक की सिमेट्रिक मैंने कहा अगर आपके पास कोई रिलेशन में आ रहा है जैसे कि उसने बोला है उसका स्क्वायर छोटा होना चाहिए कोई भी रिलेशन टू और थ्री यहां तो टू थ्री का स्क्वायर नाइन बिल्कुल ठीक यहां तो ये रिलेशन में आ रहा है कि ये छोटा है या ये बराबर है बट उल्टा मैं कर दू उल्टा मैं कर दू ठीक है तो थोड़ा और बड़ा ले लो यहां पर इस तरीके से आप इसको अगर आप यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो वो उसमें रिलेशन में नहीं आएगा ठीक है अब प्रॉब्लम एक आएगी यहाँ पे जैसे हमने थ्री लिया ठीक है यहां पे थ्री और टू ले लिया थ्री यहां है फोर हो गया तो बड़ा गया तो कैसे तो सिमेट्रिक हो गया उसने नंबर बोला था मेरे बच्चा तो आप यहां पर आप यहां पर मेरे बच्चा उसमें नंबर को डेसीमल में भी ले सकते हैं आप यहां पर मेरे बच्चा नंबर को डेसीमल में डेसिमल से मतलब आप उसको फ्रैक्शन में ले लीजिए 
जब आप इसको फ्रैक्शन में कंसिडर करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं आने वाला ये आपका स्टेटमेंट इसका ट्रू नहीं आने वाला ठीक है और बिना उसके भी ठीक है और नॉर्मल नंबर में भी ऐसा लगता है वन और टू में ले चाहे वन और टू लेके देख लो वन तो वन ही रहा ठीक है टू का स्क्वायर करो फोर आ गया बट इसका आप उल्टा करो इसका उल्टा करो टू कॉमा वन ठीक है टू कॉमा वन टू कॉमा वन लिया आपने टू तो एज इज रहा वन का स्क्वायर करोगे तो वन आया तो मैं देखो यहां ये छोटा नहीं है तो कंडीशन फेल हो गई तो मैं सिमेट्रिक नहीं हुआ ऐसे अब आपके पास ये इस तरीके से ठीक है जी अब इसी तरीके से आप इसमें ट्रांसलेटिव ठीक है को चेक कर लेंगे और अगर इसमें आप ऑप्शन देखें तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो ये रखें कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो सबसे पहले उसने बोल रखा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसलेटिव ट्रांसलेटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव तो है तो रिफ्लेक्सिव वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही दे रखा है रिफ्लेक्सिव वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही दे रखा है तो हम बिना इसको चेक करे भी आंसर बता सकते थे रिफ्लेक्सिव वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन की बने और कोई सा है नहीं तो मैं ए इसका आंसर आ गया वैसे हमने सिमेट्री को भी एक्स्ट्रा में ही चेक किया अब इसको ना भी निकालते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे बच्चा सिमेट्रिक वाले को तो ठीक है चले मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर देखिएगा बोला गया सेवेंटी फोर में एफ एक्स वन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू ठीक है जी बराबर है किसके एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स वन एक्स टू के तो बताइए ठीक है किस एफ एक्स कौन सा होगा तो सिंपल सा बड़ा रख रख के देख लीजिए सबसे आसान एमसी को ये तो हो जाता है ए ऑप्शन है एल एन एल एन वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स चलिए तो सॉल्व करता हूं इसको एल एन का मतलब लॉग एल एन का मतलब मेरा बच्चा लॉग तो देखो जरा एफ एक्स वन तो आप जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल एन वन माइनस एक्स वन वन प्लस एक्स वन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू निकाल लो मेरे बच्चा पहले है ना एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू निकाल लो एल एन वन माइनस एक्स वन वन प्लस एक्स वन माइनस एल एन वन माइनस एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू इस तरीके से ठीक है जी ये हो गया आपके पास तो अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें तो लॉग b माइनस ए लॉग ए माइनस बी तो लॉग ए अपॉन बी हो जाए एल एन वन माइनस एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेता हूं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करोगे तो एल एन वन माइनस एक्स वन इन टू आप ये यहां पे और ये यहां पे वन प्लस एक्स टू ठीक है जी अपॉन वन प्लस एक्स वन वन माइनस एक्स टू ठीक है जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरा बच्चा ये हो जाएगा एल एन वन वन जा वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू अपॉन वन वन जा वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू बाकी तो कुछ और हो नहीं सकता ये ये इसका एलेक्स आया अब इसका आर निकाल लेता हूं एंड आर एक्स आपके पास कितना एफ एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स वन एक्स टू चलिए जी तो एक्स ये रखना है हमें एल एन वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स वन एक्स टू अपॉन वन प्लस वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स वन एक्स टू ठीक है जी सॉल्व कर लेता हूं 
एलसीएम लो आप इसका तो वन माइनस एक्स वन एक्स टू ठीक है जी माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो कट ही जाएगा वन माइनस एक्स वन एक्स टू अपॉन यहां पे नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स वन एक्स टू इस तरीके से ये वाला पार्ट कट गया तो आप देखो हम मिला लेते हैं वन प्लस एक्स टू वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू डिनोमिनेटर मिल गया नीचे आ जाओ वन वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू मीन ऑप्शन बी ही ऑप्शन ए से ही प्रॉपर्टीज की मैच हो जा रही है तो ए इज आंसर चलिए बच्चा मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव पे सेवेंटी फाइव पे सेवेंटी फाइव में बोला गया है वट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन वट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन वाईस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर रेंज का मतलब वाई की टर्म्स में आंसर निकालना वाई की टर्म्स में अगर आपको आंसर निकालना है वाई की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा तो आप सबसे पहला काम होता है रेंज निकालने के लिए आप उसे वाई की टर्म्स में कर लें एलजेब्रा वाले में तो वाई की टर्म में तो उसको सॉल्व लिखते हैं ऐसे वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर y को हमने मल्टीप्लाई कर लिया y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्व टू एक्स स्क्वायर वाई की ट्रम में हमें कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से y इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया अंदर बचा वन माइनस वाई एटोनोमीटर पहुंच गया एक्स स्क्वायर इक्व टू वाई अपॉन वन माइनस वाई So x would be equals to plus minus under root of y upon one minus y. अब जब ये y की टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आपको ये देखना होता है ये y की किस वैल्यू के लिए y की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा तो मैं बिल्कुल डोमेन की तरह सॉल्व कर दे तो ये इसकी डोमेन कैसे निकलेगी कि इसका जो ये वाला पार्ट आपके पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर इक्व टू जीरो ठीक है उसके बाद हम इसमें लगाएंगे वेबिकल मेथड वेबिकल मेथड कहता है मेरा बच्चा वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए तो वेरिएबल पॉजिटिव नहीं नीचे वाला तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं वाई अपॉन वाई माइनस वन जैसे नेगेटिव कॉमन लोगे तो इन इक्वलिटी प्रट जाएगी उसके बाद फैक्टराइज कर दो पहले से फैक्टराइज है फिर नंबर नाइन प्लॉट कर दो फिर क्रिटिकल पॉइंट फिर क्रिटिकल पॉइंट आएंगे दो एक जीरो और एक वन एक जीरो और एक वन उसके बाद या माइनस इन्फिनेटिव होता है या प्लस इन्फिनेटिव हमेशा इधर प्लस लगेगा फिर माइनस लगेगा फिर प्लस लगेगा इन इक्वलिटी क्या कहती है इन इक्वलिटी कहती है लेस देन जीरो तो लेस देन जीरो मतलब क्या नेगेटिव वाला इंटरवल नेगेटिव कहा लिखा नंबर लाइन पे ये लिखा तो आपको ये वाला इंटरवल ले लेना है मेरे बच्चा आपको ये वाला इंटरवल ले लेना है जीरो से लेके वन तक जीरो से लेके वन तक बट इसमें आप क्या वन ले नहीं सकते क्योंकि जिस दिन वन ले लेंगे तो नॉटी बन जाएगा तो वाई बिलोंग्स टू कितना हो गया वाई बिलोंग्स टू हो गया मेरे बच्चा जीरो टू वन जीरो टू वन ये इसकी रेंज हो गई ऑप्शन मैच कर लेते हैं जीरो टू वन वाला कौन सा ऑप्शन है डेट इज द जहां पे जीरो तो इंक्लूडेड है वन इंक्लूडेड नहीं है तो ए इज योर आंसर ए मेरे बच्चा इसका आंसर हो जाता है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स पे बोला गया है 76 में लेट आर विद रिलेशन ऑफ द सेट एन एन का मतलब नेचुरल नंबर एन पे कोई सेट है मीन्स नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर पे आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे डिफाइन बाय एन रिलेटेड टू एम एन रिलेटेड टू एम तभी है एन रिलेटेड टू एम तभी है जब एन इज फैक्टर ऑफ एम एन जो है वो फैक्टर हो एम का एन इज अ 
फैक्टर ऑफ एम एन जो है वो फैक्टर ऑफ एम का ठीक है एन जो है फैक्टर ऑफ एम का तो आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में क्या क्या होगा तो आइए रिफ्लेक्सिव को देखते हैं रिफ्लेक्सिव को रिफ्लेक्सिव मतलब हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाए हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाए तो देखिएगा जरा आपके पास कोई भी एलिमेंट जो दबे मैंने कहा वन वन हर कोई एलिमेंट अपने आप का फैक्टर ही होता है हर कोई नंबर अपने आप का फैक्टर ही होता है वैसे भी नेचुरल नंबर है या तो तो वन वन का भी फैक्टर है टू टू का भी फैक्टर है थ्री थ्री का भी फैक्टर है ठीक है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं एवरी नंबर एज फैक्टर ऑफ इट्स वो फैक्टर है अपने आप का उसकी वजह से रिफ्लेक्सिव तो हो गया सिमेट्रिक आ जाते हैं सिमेट्रिक का मतलब एक भी अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है तो बी कॉमा ए बी होना चाहिए जैसे मैं बोलू अगर टू सिक्स का फैक्टर है बिल्कुल है क्योंकि सिक्स के टेबल में टू के टेबल में सिक्स आता है ठीक है जी बट इसका उल्टा क्या सिक्स कॉमा टू क्या सिक्स के टेबल में टू आता है बिल्कुल नहीं तो मैं इसे सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांसिटिव आ जाओ ट्रांसिटिव आ जाओ ट्रांसिटिव चेक करते हैं ट्रांसिटिव के लिए अगर आप देखें ट्रांसिटिव के लिए टू सिक्स का फैक्टर है बिल्कुल ठीक है सिक्स ट्वेल्व का फैक्टर है बिल्कुल ठीक है तो टू ट्वेल्व का भी फैक्टर होगा बिल्कुल तो, तो ये ट्रांसिटिव भी होगा तो ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांसिटिव है सिमेट्रिक नहीं है रिफ्लेक्सिव है ट्रांसिटिव है सिमेट्रिक नहीं है ऑप्शन मैच कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव हो ट्रांसिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो सिमेट्रिक ना हो तो ऑप्शन सी सी इज योर आंसर चलिए बच्चा नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट एक ही तरीके मतलब एक ही तरह का डाटा यूज दे रखा है दोनों उसी डाटा पे बेस है बोला गया क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन टू सेवेंटी एट में लेट एफ एक्स विद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेवेंटी सेवन टू सेवेंटी एट में के लिए डाटा दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमेशा अपने से छोटा इंटीजर देता है एंड जी एक्स विद मॉडुलस फंक्शन जी एक्स क्या है बच्चा मॉडुलस फंक्शन है इस तरह का एक क्वेश्चन में पहले भी किया था बस वहां पे इनके साथ साथ कुछ और भी लगे थे उसके साथ एक्स यहाँ डिनोमेटर में लगा था और यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में लगा था ठीक है ना तो अब आपसे पूछा है वैल्यू बताओ सेवेंटी की बात करते हैं सबसे पहले वैल्यू बताए सबसे पहले इसकी जी ओ एफ ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री माइनस एफ ओ जी ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री देखिएगा जरा पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं जी ऑफ एफ एक्स ठीक है ना जी एफ एट माइनस फाइव बाई थ्री एफ एट माइनस फाइव बाई थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री तो ये माइनस थ्री वन या थ्री चल जाएंगे माइनस वन पॉइंट समथिंग आएगा माइनस वन पॉइंट समथिंग आएगा तो माइनस वन पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर माइनस टू होगा माइनस टू होगा मेरे बच्चा यहां माइनस टू आ गया ये जी के अंदर रखा जा रहा है नाउ जी ओ के अंदर एफ एट माइनस फाइव बाई थ्री रखा जा रहा है थोड़ा जी एट माइनस टू मैं इस मॉडल मॉडल क्या काम करेगा इसको पॉर्टिंग बदल यहां पर टू आया तो इधर तो यहां पर टू आया इधर आ जाते हैं जी ऑफ फाइव बाई थ्री जी ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री मॉडल होगा इसका मॉडल क्या करेगा इसको पॉर्टिंग कर देगा मॉडल क्या करेगा इसको पॉर्टिंग कर देगा इसको एफ के अंदर रखना है एफ ऑफ फाइव बाई थ्री एफ ऑफ फाइव बाई थ्री तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फाइव बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा अब यहाँ पे थ्री वन जा थ्री आएगा ठीक है थ्री वन जा थ्री आएगा वन वन पॉइंट समथिंग आएगा वो पॉजिटिव का पॉजिटिव वन से छोटा इंटीजर वन होता है नेगेटिव में तो जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी वैल्यू ठीक है तो यहाँ वैल्यू आने वाली है वन इसकी इधर टू इधर वन तो वैल्यू हुई टू माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस वन आपके पास क्या आंसर हो गया मेरा बच्चा टू माइनस वन हो गया मेरा बच्चा 
टू माइनस वन वन हो गया तो ऑप्शन हो गया कितना सी सी इज योर आंसर चलिए अगले पे चलते हैं सेवेंटी एट पे सेवेंटी एट पे डाटा यही यूज करना है सेवेंटी एट के लिए भी देखे जाओ सेवेंटी एट बोला गया है सेवेंटी एट में वॉट इज एफ ओ एफ एफ ओ एफ निकालना है माइनस नाइन बाई फाइव पे और प्लस जी ओ जी निकालना है माइनस टू पे फिर से दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और बाद में प्लस कर देंगे एफ ओ एफ एफ एट माइनस नाइन बाई फाइव मतलब ग्रेटर सेंटीजर ऑफ माइनस नाइन बाई फाइव फाइव वन जा फाइव माइनस वन पॉइंट समथिंग काम करेगा माइनस वन पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर माइनस टू फिर इसे माइनस टू के अंदर रखेंगे जब इंटीजर ही है तो माइनस टू ही आएगा इधर बार को क्योंकि ये दोबारा से इसके अंदर ही रखा जा रहा है जी ओ जी जी एट माइनस टू आप तो मॉड ऑफ टू हो जाएगा माइनस टू डेट इज द प्लस टू हो जाएगा ये फिर से जी के अंदर रखा जाना है टू फिर से टू ही आएगा ये पॉलिटिक्स का तो ये हो गया इधर से माइनस टू इधर से प्लस टू माइनस टू प्लस टू वैल्यू कितनी आ गई जीरो तो जीरो इसका आंसर हो गया मेरे बच्चा जीरो इसका आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज योर आंसर बी में बच्चा इसका आंसर हो गया चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लास्ट इसलिए बोल रहा हूं दो है ठीक है बट सेवेंटी नाइन और एट्टी के लिए फिर से एक ही डाटा गेवे ने सेवेंटी नाइन और एट्टी के लिए फिर से एक ही डाटा गेवे ने देखिएगा बोला गया है सेवनटीन और एट्टी के लिए कि एफ जो है वो ये है एफ जो है वो ये है मेरे बच्चा एफ एक्स इक्व टू ट्वेंटी सेवन एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स अपॉन फोर अब इसमें बोला गया है सेवनटी नाइन में हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द फंक्शन है इस फंक्शन के कितने सॉल्यूशन होंगे जब एफ की वैल्यू वन है जब एफ एक्स की वैल्यू वन है तो मैं हम बोल रखा है कि एफ जो है वन है तो एफ एक्स छोटा के वन के बराबर रख देते हैं और देख लेते हैं कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ट्वेंटी सेवन बाई फोर एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स इक्व टू वन थोड़ा सिंप्लीफाई करूं उसको तो मैं ही हो जाएगा ऐसे एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स इक्व टू फोर बाई ट्वेंटी सेवन टू बाई थ्री आगे से प्रॉब्लम आएगी ठीक है मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा ऐसे ट्रम मान लेता हूं उसको सिंप्लीफाई कर दे यहां पे मैं क्या मान लेता हूं x को अल्फा क्यूब मान लेता हूं क्यूब किसने मान लो क्योंकि वो इससे काट देगा क्यूब को क्यूब पुट x इक्व टू वाई टू मान लो थोड़ी देर जैसे सिंप्लीफाई कर पाऊंगा इसको जैसे यहां पे रखूंगा तो थ्री से थ्री कर देगा वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्व टू फोर बाई ट्वेंटी सेवन तो थोड़ी देर के लिए मैं एडजस्टमेंट करूं नहीं हो जाएगा ऐसे वाई स्क्वायर माइनस के फोर बाई ट्वेंटी सेवन इक्व टू वाई क्यू वैसे सॉल्व करोगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा हिट एंड ट्रायल वगैरह से पर बहुत देर लगेगी आपको कंपटीशन आप दे रहे हैं एनडीए का पेपर आप दे रहे हैं तो शॉर्ट में जब बताता हूं आप देखे तो ये एक पैराबोलिक कर्व बनेगा और ये एक क्यूबिक कर्व बनेगा ठीक है तो अगर आप इस वाले कर्व को नोटिस करें तो पैराबोला में थोड़ा ही शिफ्ट हो जाएगा किधर नीचे की तरफ माइनस फोर बाई ट्वेंटी सेवन माइनस फोर बाई ट्वेंटी सेवन का मतलब माइनस के जीरो पॉइंट वन फाइव समथिंग ऐसे अगर आप इसको थोड़ा बनाए तो उस तरीके से बनेगा ये तो आपके पास जो कर बनेगा ना ऐसे बनेगा मेरे बच्चा ये बनेगा ठीक है अब वाई क्यूब क्यूबिक कर जो होता है वो अपना ऐसे बनता है क्यूबिक कर्व जो होता है बच्चा वो आपके पास इस तरीके से बनता है ठीक है जी क्यूबिक कर्व जो बनता है आपके पास इस तरीके से बनता है और आप देख लो जरा कितने जगह कट कर रहा है इसको इस कर्व को कितने जगह कट कर रहा है भाई सॉल्यूशन होता है जितने कट करे कितने कट कर रहा है दो जगह एक 
और एक दो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बच्चा टू तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर टू सॉल्यूशन ऑप्शन कितने में ऑप्शन कौन से में आ रहा है ये ऑप्शन में आ रहा है मेरे बच्चे डेट इज द बी तो बी इज योर आंसर अगला देखो ठीक है अगले में भी कुछ कुछ ऐसे ही करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट्टी क्वेश्चन नंबर एट्टी सुने बोला एटी के लिए हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस है एटी के लिए एफ एक्स इक्व टू माइनस वन के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे तो इस बार एफ एक्स को उठा के माइनस वन के बराबर रख दो माइनस वन के बराबर रख के सॉल्व करके फिर से ग्राफिक सॉल्व कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करते देखिए जरा ट्वेंटी सेवन बाय फोर एक्स की पावर टू बाय थ्री माइनस एक्स माइनस वन सिंप्लीफाई करो तो एक्स की पावर टू बाय थ्री माइनस एक्स इक्व टू माइनस के फोर बाय ट्वेंटी सेवन फिर से थोड़ी देर के लिए एक्स को पुट कर लूंगा पुट x इक्वस टू आ वाई क्यू जैसे आप सर को हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू माइनस फोर बाई ट्वेंटी सेवन एडजस्ट कर लेते हैं एडजस्ट करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस फोर बाय ट्वेंटी सेवन इक्व टू वाई क्यू फिर से खराब बना लेते हैं किसी बार माइनस कर देते हैं माइनस में चला के देते प्लस तो प्लस में बढ़ जाएगा मैं इस हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो मेरे बच्चा इस तरीके से पैराबोला बनेगा जीरो से ऊपर की तरफ ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमल बनेगा इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमल ग्राफ बनेगा मेरे बच्चा इस तरीके से इस तरीके से ठीक है कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ एक ही जगह तो मेरे बच्चा सिर्फ इसका वन सोल्यूशन तो कितने सोल्यूशन आए मेरे बच्चा इसके वन सोल्यूशन आए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज द एट्टी का ए ए इज योर आंसर क्योंकि इसका वन सॉल्यूशन है वन सॉल्यूशन क्लियर मेरे बच्चा चलिए आपका चैप्टर रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे मेरे बच्चा दैट इज द चैप्टर नंबर थ्री दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है बस आई होप यू ऑल विल बी लाइक दिस वीडियो And you will also share this video, ठीक है आप सभी का उज्जवल भविष्य रहे ठीक है आप सभी के आप सभी को मेरी तरफ से यही आप शुभकामनाएं ठीक है नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद